ons wonderlijke vader, wat een onuitsprekelijke genade, dat ons voor die mag verskyn in die naam van Yeshua, bekleem met sy gerechtigheid, dier om geheilig, vader Jawe, so dat ons stemme, wat nietig stof is, kan opklim, tot by die troon, dat die ons gebede hoor, en nie net hoor nie, maar verhoor, en daarom vader Jawe, wat hy ons ook dit vanmorgen vir u vraag, dan doen ons dit met daar die sekerheid, wie is u die een wat ook u woord, wat ons vanmorgen hanteer, en ons harte sal seen, en word u in ons midde verheerlik. Dank u dat ons dit mag vraag, in Yeshua sy naam alleen. Amen. Geliefde is, u kan gerust sit, nou ja, hartelijke goeie mora aan u en elk u, en ek is dankbaar om te sien, dit gaan goed met amal, en uh, ja, wat een lekkerte dat ons ook kan saam wees. Nou, geliefd is, kom ons blij saam, ons tekstgedeelte is verlos om, of ons tekstgedeelte is Matthies 6 uit, vanaf vers 6 af. Matthies 6, vanaf vers 6. Matthies 6, vanaf vers 6. terwijl hy so in toe blaai, daar by Matthies 6, vanaf vers 6 af. <coughs> Ons gaan daar saam lees, daar die prachtige gedeelte. Dit handel oor die gebed, die onse vader, wat vader Jawe ons leer om te bid, Matthies 6, nou, ons thema vir vanmorgen is een gedeelte uit die onze vader het, namelijk, verlos ons van die boze. Het is baie mooi. En daarom is ons thema dit ook, maar ons lees dit eerst saam daar, maar die is 6, en ons lees daar vanaf vers 6 af. Maar, jy, wanneer jy bid, ga in jou binnenkamer en sluit jou deur, en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Daar is iets daarmee te doen met ons sien die Jawe. Jawe is verborgen vir ons, en wanneer ons bid, sien ons nie direct die reaksie nie. En dit ook wat ons nou vanmorgen gebid het. Hoekom bid ons nog steeds? Hoekom vraag ons nog steeds vir Jawe, want ons doen dit in geloof. Want hy hoor, al sien ons dit nie. Maar hy wat in die verborgen is, sal het in die openbaar vergelde. En as jylle bid vers 7, vers 7, gebruik nie eidele verhaling van voorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle dier hulle baie voorde vermoor sal word. Die lees kies as ek nou moeilik lees, die by my is hy al so die feit weggevat in my bybel. Moet dan nie, soos hulle word nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle omvraag. So moet jylle dan bid, onse vader wat in die jemele is, Laat jy naam geheilig word, laat jy koninkryk kom, en laat jy wil geskiet soos in die jimmele, net so ek op die aarde. Jylle kan onthou ons in die ruk gelede, besonderlik gehandeld word, laat jy naam geheilig word, laat jy koninkryk kom, en laat jy wil geskiet. Nou belangrik, vers, nou kan ek nie die vers in die vers 10 dinke, vers 11, en gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlost ons van die bose, wat dan die behoor die koning krijg, en die kracht, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid, Amen. Tot so ver, wees ons saam. Nou, die gedeelte vers 13 wat sê, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die booste, bring so'n bykie baie keer een vraag by ons, maar is dit dat ja, wil ons in die versoeking lei? Hoe kom het ons specifiek by, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die booste, wat betekent dit? Nou, neem as een brief kennis, baie keer ontstaan die vraag by ons. Ons praat van een Griekse woord, die Griekse woord waarvan ons praat is, by Rasmus. By Rasmus het twee betekenisse. Die eerste ene is toets, in termen van to examine, to test, to put to the test, to examination, 
testing. Dit handelt over om iets te toets, te temper. In Afrikaans eenvoudig om iets te toets. Nou, in Afrikaans vertaal ons dit gewoonlijk met beproeven. Maar dat is diezelfde woord. En dan ga ik vir vraag, wie beproef ons? En die tweede betekenis van die woord is om oh, to try to trap, temptation, to give the purpose of making one stumble. En dit vertaal ons nou eenvoudig met versoeken. Maar dit is nie altijd so mooi duidelik in die Griek, in, in ons Afrikaanse vertaling. Maar die Griekse woord by Rasmus kan hier die tweede een is beproef om te toets om groei voor te brengen. Die ander ene is om jou te laat strijken, versoeken. Dus ik ons het in Afrikaans werk en vertaal met een is beproef en een is versoek. Nou wil ek weet, wie beproef ons? Ja, wie versoek ons? Die Satan. En is interessant dat ons hier in hierdie een voor twee jimmels breed in lopende ons wordt beproefd, die vader ja, ons wordt getoets, ons wordt getemper, ons wordt geonderzoek met wat er doel tot? Groei. Maar die andere kant is ook daar, zo so kom ons ook in die versoeken, en word daar gepoog om hier mijn struk te van, te laat strijken en op die oude einde te laat val. En daarom is het belangrijk. Wie is dit, zoals dan nou gesê, wie is dit wat eerstens, wie is dit wat ons beproef? Ons sê, vader ja, we beproef ons. Ons is het zo so mooi, dat het belangrijk is dat ons weet, dat die Bijbel is baie tydelik, dat Jawe niemand versoek nie. Jakobus 1 vers 13, ek dit die meeste ken dit goed, laat niemand als hij versoek word, sê ek word dier Jawe versoek nie, want Jawe kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So Jawe versoek niemand nie, dit is die eerste beginsel. Die tweede ene is, nou ja, wie, 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 wie is hier wat versoek? Die Satan. En daarom draai ook die naam, die versoeker. Ons praat van hom, wanneer ons lees, maar voor ons daarby, voor ons daarby uitkom, is Jawe die een wat dikwels ons beproef. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 2, ek het jylle 40 jaar lang kan in die woestijn geleid, en ek het jylle laat honger leid, en ek het jylle laat doos leid, en ek het jylle laat zwaar krijg, om jylle te vir oormoedig en te beproef. So dat ek kan sien wat in jylle harte is. En dit is belangrijk. Ja, wie is nie, kan ons nie versoek nie. Maar wat doen hy wel? Hy beproef ons. Hoekom word ons beproef? Toe ons kom in moeilijke omstandighede, en ons kom in uitdaging, so dat dit wat in ons harte is, na voren kan kom. So dat ek en jy ook kan leer, Want as ons nooit toets skryf nie, hoe gaan ons dan nou die vruchten van die geest draas ons nie beproef word? Dus juist in die beproeving wat het na voren kom. Daarom is Jawe die een wat ons dikwels beproef. Maar met wat er doel? Tot groei. Maar wat is die doel van die Satan? Die Bijbel is weer duidelijk rondom Satan te doen as die versoeker. Matthies 4 lees ons wanneer Yeshua daar die heilige geest in die woestijn ingeleid word, dan wie kom nou om toe? Die Satan die versoeker, Matthies 4 vers 3, blijf ons saam met my soot, want is het belangrijk, en terwijl ons nou daar bij Matthies is, kan ons net Matthies 4 lees, vers vanaf vers 1, toe is Jashua dier die geest weggeleid, die woestijn in, om versoek, soek te word dier die duivel, en nadat hy 40 dagen en 40 nachten gevas het, het hy nader aan honger geworden. en die versoeker het daar omgekom en gesê, as hy die zin van God is, sê dat hier die klippe brode word. So ons sien baie duidelik, wie is die versoeker? Satan. Wat is die doel van Satanse versoeker? Struikelen. Val. En daarom is dit belangrijk, daarom ook, Paulus identificeer hem op 1 Thessalonians 3 vers 5, daarom toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om jylle geloof te weet en kom, of die versoeker jylle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergees was. So, dit is waarmee ons begin in verkoorde. Wanneer ons dan nou praat van, verlos ons van die bose, dan weet ons tweede. Die eerste een is, ons prewerk met die woord versoek, wat by Rasmus is, die een is, om iemand te beproef, wie doen dit? Ja, wie? Die teemergestelde is, wie versoeken, en dis om ons tot een val te wilde. Dis belangrijk. Goed. So, Satan as versoeken, is die een, wat, Ek wil amper sê, hy sluit aan by ons gevallen toestand. Want wat het ek en jy nog in ons, wat ook die zonde begeer? Want onthou, die Satan is die 
Wil sê die vader van die zonde. Maar als iets in ons, wat ook met die zonde connecteer. Wat is dit? Ons vlees. Jullie kan onthou die Griekse woord die saks. Nee. Ons vlees wil, daarom sê die woord ook, in Jacobus 1 vers 14, dat maar elkeen wordt versoek, als hij die sy eie begeerlik hier weggesleep en verlof word. So die Satan versoek ons, die Satan bring dinge oor ons pad, en confronteer ons met dinge wat versoekinge bring, maar wat sluit aan by die versoeking my? Vlees. My vleeslike gierigheid, my eie beheemtheid, my selsig, my eie dinge wat ek dra. So onthou daar een belang. Die Satan bring die versoeken, maar my eie vlees, wil ek die alpersie volbring die weg. My vlees gaan aan en hy die volbringing aan daar die begeerte. Nou ja, is een genade is. Die doel kom ja, wees ons beproeving en toetsing over ons pad bring, is wat nou weer? Proe. Wat is die doel wat Satan doen over ons pad bring? Die dood, te val, te struikel. Maar ja, wees een genade is 1 Korinthe 10 vers 13, ek moet blijf ons aansoot. 1 Korinthe 10 vers 13, sê dit vir ons so mooi, dat Jawese genade vir ons in dit, is ongelooflik groot. 1 Korinthe 10 vers 13. Een versoeking, het jylle aangegryp behalwe menselike nie. Maar Jawe is getrouw, wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle krachte versoek word nie maar hy sal samen die versoeken ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. Wie is die een wat ons help, ook wanneer ons versoek word? Ja, wie is die een wat my het jou die kracht gee om dit te kan oorwin? Kom ons, kom ons ken, schiet net eerst bykie perspektief, hoe kom praat ons daarvoor? Is die Satan vandag een verslaande vijf? Hy is daar een verslaande, is die mele saam. Is ons nog in sy mag? Nee, ons is vrygekoop, en dit is die belangrikheid, ons is vrygekoop door die bloed van die land. En nou wil ek baie duidelik sê, in die geweldige strijd van ons, om die sonde te oorwin, doen ons dit nie in ons levens, om vaardig te wees voor jou. Verstaan my baie mooi. Kan ons ons eeuwige leven beërwe door die sonde te oorwin in ons leven? Hoekom het ons die eeuwige leven? Omdat, Yeshua vir ons gesterf het en, opgestaan het. Goed, dis belangrijk. Hoekom voer ons dan nog steeds die strijd in die zonde? Omdat, jylle kan onthou, wat is ons einddoel? Wat is ons einddoel op aarde? Hoekom is ons uitverkies? Wat is ons einddoel? Om te wees, na die beeld van Yeshua. Ek en jy in die eeuwige lewe in jou het ontvang. Nou belangrijk. Ons word dan uit dankbaarheid, uit dat ons die eeuwige lewe ontvang het, in Jawe, in Yeshua, wil ons die beeld van Yeshua aanneem. En wat doen ons dan in die proces? Om die sonde achter te laat in dankbaarheid. Dit is allemaal by. Dit is belangrijk dat ons die rede, hoe ons dit doen, sal verstaan. Want as jy dit doen om die eeuwige lewe te beërwe, is die besoen met tyd te mos. Ons doen dit uit dankbaarheid vir die oorwinning wat Yeshua plaarbaar het. Daarom leid die sleetel daar en wie gaan vir ons die kracht gee om dit te oorwin. In Yahweh, in Yeshua, in ons hoopriester ontvang ons dan die kracht, soos ons nou gelees het, om die sonde te oorwin. Is sonde een groot saak in ons levens? Nie al is een groot saak. As sonde nie een groot saak in jou leven is nie, dan mis jy die evangelie. Want ek en jy is in die oorlog gewikkel. Ons het een strijd, ons het een oorlog, want die Satan het nie meer mag oor ons nie. Die enigste mag wat hy oor ons het is wat? Om jou en my te laat strijk oor jou, sonde. Hoekom? Wat is die invloed as ek en jy strijk oor sonde? Wat is die gevolge wanneer ek en jy sonde? Wee gevolge eerst is, skuld en schaalte. Hmm. Jou vrijmoedigheid by Jabi word gesteel, en jy in hy skaamte, in hy skuld, in hy selverwerping, in hy skaamte voor ander oor, staan jy in die vrijmoedigheid. En dis wat die Satan kan doen, die vrijmoedigheid wat ons het in Yeshua, want hoe kan ons tot Jabi gaan, want in Yeshua wil hy by ons steel. En hy wil het hee, dier jou en my gebonde te maak, slaafskap te maak van sonde. En dan kan ons sê, in die praktijk, het dit een geweldige praktische uitwerking in ons leven? Ongelooflik. 
praat met enige een wat een gewevensmaak of een vriend het, wat verslaaf was aan dwellings of aan dobbel of aan wat het ook al mag wees, en kyk die uitwerking wat dit het in hulle leven. En daarom moet ons onthou, die doel van Satan is om ons as gelovig is in die strik van sonde te vang. En daarom, ons betleid nie in die sonde, so ons die ewige lewe kan beherwe nie. Ons betleid in die sonde om in die lewe van Yeshua te wandel tot verheerliking van Ja. Dit is allemaal duidelijk daar. Dit is belangrijk. Om in die oorwinning van Yeshua te leven. En daarom, nou kom ons by ons thema. Satan versoek ons om ons tot de val te bring. En wat is die, wat die, ek, die extreme vorm van tot de val? Slavernij. Yeshua, ja, wij beproef ons wel om ons te vorm na sy wil en wel. Nou, wil ons na ons tekst gedeelte in Matthies 6. Ons kom nou terug na ons, na ons tekst gedeelte in Matthies 6. en ons lees daar vers, vers 12, is interessant dat hy die eerste woorde, en vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe, is jylle, het ons die thema, as ek struikel, as ek sonde, vergewe my, my skulde, soos ek my, skuldenaars vergewe, wat volg direct daarop, en lei ons nie in die versoeking nie, maar, verlos ons van die bose, want dan die boer die koninkrijk en die kracht en die eerlijkheid tot die eeuwigheid. Nou vers 12 sê, vergeef ons van ons skulde, en dan volg hy op, en lei ons nie in die versoeking nie, dus, as ek het nou eenvoudig kan stel, dus, lei ons op die pad, waar ek nie gaan struikel en oorgeel op die aan die sonde nie. Lei my dan op die pad, waar ek nie gaan val in die sonde, oorgeel aan die sonde, en gaan struikel. Waar? verlos my van die bose. Is allemaal by. Die belangrijkheid is, wat Yeshua hier bid, is dat juist, wanneer ons aan die opdracht kreeg te, te bid, is, lei ons nie in die versoeking nie, vader Jawe, lei ons op die weg wat nie struikel vir die sonde. En daardoor word ons verlos van die bose. En dit is baie kostbaar. Daarom as ek het so eenvoudig kan sê, vader, lei ons op die pad waar ek nie gaan struikel nie waar die versoeking nie te groot is vir my, so ik ek val, en verlos mij van die bose, want, aan die boe die koninkrijk, en die kracht, en die heerlijkheid, wie is dit wat my kan red af? Net die. Ja. Net die. Want wat is ek en jy? Ons enigste hoop, die enigste wat ons kan verlos, wat ons kan bewaar, wat ons die kracht kan gee om die sonde te triomfeer, is hy wat in ons gevoel. Want een ek is wat. En nou kry ons die opdracht, want dan wat is die opdracht? So moet jylle bid. Moet ons dis hierdie wat ons nou aan teer bid. Moet ons dis vir jou weer vraag, vader, bewaar my van hierdie pad van die bose, dat ek nie struikel daar van die, amen, ek moet dit bid, dis ons opdracht. Hoe kom? want die versoeker loop rond soos een bril in de leeuw, en hy soek wie hy kan verslind, 1 Peters 5 vers 8, hy is nuchter en vaaksal, want jylle teestaan in die duivel, en dan sit ek daarby die versoeker, loop rond soos een bril in de leeuw, en hy soek wie hy kan verslind, wil hy die kinders van Jawe vast van in sonde, in struikeling, in woorsteling, in uitdagings, absoluut, Hy kan nie op een ander manier mag kry met die kinders van Jawe nie, maar hy kan die kinders van Jawe vast so, jy skuld en skaamt in ons hier kry. Maar, 1 Peters 5 vers 9 sê, hoe moet jylle teerstaan staan vastig in die geloof? Die satanse doel is om geloofig is die strik van sonde te val. En ons word geroep om te bid, ja we bewaar ons daarvan. Kan ons die voorbeeld in Yeshua self? Ja, Yeshua self, die aand in Gethsemane, nie, kan allemaal onthou, wanneer hy daar saam is, dan doen hy daar prachtige gebed. Matthies 26 vers 41, Waak en bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie, dat jylle nie struikel in die versoeking, 
Walk in bed. Jy moet optree voor die tyd en vraag van vader en tree op, dat jy nie toegee aan die versoeking en struikeling. Maar wat is die doel van die versoeking van Satan? Om jou te laat struikel. En daarom, walk in bed, dat jy nie toegee aan die versoeking. Gaan daar versoekings op ons pad kom? Of is daar versoekings? Ja. Nou moet ons, nou sê die woord van ons, wat leer die woord is, ons moet bid, ja, we bewaar ons van die versoekinge, lei ons op die weg waar ek hulle nie krijg nie, en gee my die kracht, as ek geconfronteerd word daarmee, om hulle te kan, die is staan, weer staan. Daarom, ons vlees, en dit moet ons uit mekaar eerlijk sê, is zwak. Want daar nie is, ons is vlees zwak. Ja. Baie. Want André, beroer, stakkie, oom ek, vir oortreffe dit is die ene wat ons allemaal in gemeen het, het helpt nie ons probeer vir mekaar sê, nee ek is so begeilig nie, en ek wil een amper sê, want dit is vir ons een vlees zwak verseker nou, dit helpt nie ons wel vir mekaar kyk en vir mekaar mooi broekies pak en sê, broer, jy is so heilig en jy is so oulik en jy is so sterk in die zonde en jy is so oulik, jy is niks jy is een zondaar en die oortreffende trap as het nie vir jou is genade is. En as hy wat in ons werk, want ons kan so makkelijk gefeind wees. Dankie toch, ek maak nie, wat jy ook maak nie. Dankie toch, ek is so hoog heilig, hy dit wat jy doen, sal ek nooit doen. Ons is allemaal niks. Daarom mag ons nooit in mekaar roem nie. Daarom mag ons net roem in een, en moet ons belei en herkien, ek en jy het Jawe nodig, en die ochend as ons opstaan, het ek Jawe nodig, ek kan nie die sonde oorvind, as hy nie in my werk nie. Ek moet slag en sonde, ek gaan struikel, as hy my nie help nie. Ons wilskracht, ons besluite, ons deersettingsvermoe, is so gebrek, ek so skam. Want ons harte is bedorwe. Dit sê die woord en is geneig door die sonde ons sonde gevlees. Maar, die genade van Jawe is sy werk in ons. En ons dit beteken nie, ek gaan alle sondes doen nie, ons het al lekker in verlede daarover gepraat, maar een of twee sondes gaan jou knie halte. En daarvoor het ons een verlosser nodig, wat vir ons intree en vir jou en vir my die kracht hier, om dit te kan oorwin. En daarom moet ons juist bid, dat Jawe ons op die weg van gerechtigheid leid. Hoe meer ek met Jawe bezig is, is ek geneig om minder dan met verkeerde goed betrokken te raak. Ja, hoe meer ek met Jawe wandel, hoe meer ek doen dit wat recht is, hoe meer ek op die rechte plekke uitkom, hoe meer ek getrouw is in die aanbidding van Jawe, hoe minder gaan loop en draai op plekke waar ek nie hoort nie waar die versoeking en die strikke van my loer, jong mense, en ek wil speciaal vir die jong mense praat, jy moet vaak saam wees, waar jy uitkom, jou vriende wil een leid met wie jy praat, waar jy koor keier, want daar die dinge kan een strik word wat jou vang, jy word geken in jou vriende. Hoe leid jou en my vriende? Daarom, wanneer ons tot bekering kom, regeer die sonde nie meer in ons. Jeshua regeer, stem al dan my saam, maar die sonde verdwijn nie net nie. Dit is nog daar nie jou vlees, dit wil ook so intrappelik, dit word nie, jy word jy nou oomlik net volmaak sonder sonde nie. Daar bly jy strijd oor, en dit is een voortdierende oorlog, maar soos ons echter sterker word in die geloof, hoe meer kan ons die sonde oorvind. Sonde kom nie net een klaps nie. Een sonde net schielik daar nie sonde wil gaan so'n bykie by gedachte, en dan koester jy die wonder gehaasie, want jy weet wat nou, wat jy nie weet van die monster word nie, maar jy koester en jy speel met hom, en hy is te oulik en te sag en te dierbaar en dan, en voor jy kan kry, dan vreet hy jy. En dis hoe sonde is. Dit lyk so gemakkelijk, so sachies aan die begin, dat Adam en Eva ook gedink is nie so erg nie. Adam en Eva ook gedink nie, dit is al aantrekkelijk, dit is mooi. Daarom, gewoonlik, begin dit by gedachte, oor en woorde, en het vind in dade gestalte. Jakobus 1 vers 14, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlik dier een weggeslep en verloop vol. Sonde en versoekinge het een geweldige kracht. Aan die begin lyk het prachtig, aantrekkelijk en mooi. Maar dis een leen. Dis vals. Onthou hier die enkele punte. Versoekinge lyk altyd mooi. 
Og dræbte en lækker. Så det var om, at vi så. Vi er jo ærlig. Det er strøbsugt. Det er som Det er fals. Det bringer nooit forfølge nie. Det bringer nooit genug nie. Det er så onversaderbare med onversivælles. Det er, hvad sådan der egentlig er. Die derde punt, dit neem jou leven oor. Voor jy kan kry, ons hy versoeking al wanneer jy denk, waarmee jy bezig is, dit wat in jou gedachte is op, wat anders. Of dit dan nou is die begeerte tot het, of het is een skuldgevoel dat hy dit gedoen het, of het is selfverwerping of het een waardigheid, of het een eenkant is waar het ook al mag wees. En die vierde punt, dit bring geboorte aan sonde, en die vijfde, dit bring slavernij. As jy aangaan met sonde, bring dit slavernij ongeduld. Aan die begin is dit een lekker manier om jezelf af te doen op ander mense. Maar kort voor lang word dit vir jou een geval. Een slavernij. En ek herhaal, is precies waar wat in die tuin van Eden gebeur het. Ja, ja, weet nou vir jylle gesê, jylle gaan sterf. Maar jylle gaan eindelijk word soos hy. Jylle gaan eindelijk soos hy word om goed en kwaad te ken. Wat is die einde van dit wat gebeur het? Was dit vals? Was dit leen? Ja. Daarom Die einde bring dit die dood voort. Onthou hier die gedachte. Iemand het baie mooi gesteld. Een gedachte bring een daad. Een daad vorm een gewoonte. Een gewoonte vorm jou karakter. En jou karakter bepaal jou eeuwige bestand. Begin by jou gedachte. Waar koos dit die gedachte? Dit word een daad. Die daad, as ek my paar keer gedoen het, word gewoonte. Kom so vanself. Ek wil dit om in die kies, hy praat met enige ouwe roke. Hy sal vir jou sê, hy sal baie keer dan steek, steek hy so aan, die gevoonte van sy hand is net, is net so. Die gevoonte vorm later jou karakter. Jou karakter, jou eeuwige bestemming. Daarom, en ek wil dit ook sê, dit kan met baie dinge begin, goeie dinge. Een man wil zorg vir sy familie. Prachtige werk, maar wanneer hy te veel focus daarop, wat kan het word gierigheid. Iemand wat is eet lekker, jy is nou eerlijk, wie vind jy nou van eet? Kijk, ek wil nou sien vriend nie, maar die volgende gemeente eet te gaan, ek sê, jy moet nou al die boop sit. Maar, ja, dit is wel die lekkerste ding om te omstand eet, maar, kan jy ook oor eet? Ja. En daarvoor moet ons met al die dinge waak, om te doen net dit wat recht is om te lach en vreugde te heen, te glimlach, is dit lekker, is dit goed, ja, vrolijke hart, bring geneesing, maar, moet nie licht, sinnig word nie, en dit is ook pas op, dat is altyd die matige, en dan kom die waarschuwing van Paulus, blij saam na Romeine 12, dit is altyd so mooi, gedeelte Romeine 12 en Romeine 13, kom ons lees daar Romeine 13 vers 12, Die nacht, die nacht het ver gevorder, is amper dag, laat ons dan die werken van die duisternis afleid, en die wapens van die licht aangoord. Laat ons wel voeglik wandel, soos in die dag, nie in brasserij, wat is brasserij? oor eterij, nou die precieze Griekse woord praat hiervan, wat saam met oorgies en een gevuif en een geeterij saam gaan. Dronkenskap nie, een ontig, ongebondenheid nie, een toos en neidigheid nie. Maar, beklee jylle met Heerser Yeshua Messia, en maak geen voorzorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Waar het is die meeste versoekinge gekoppel aan jou vleeslikke begeerlikhede? Nou, ons word dis geroep. Ek sê, gebruik Paulus die benaming dis al laat. Dis tyd om wakker te word. Dis tyd om los te maak van hierdie ding. Absoluut. Daarom, die begeerte van Satan is om elke geloofige vast te vang in vir toekinge in slaafskap aan sonde. En wanneer ons dan terug aan ons thema toe, maar verlos ons van die boose, dan is die werk van Jawe eerstens in Yeshua om die macht van Satan oor ons te gebreek het, maar verder om elke dag vir my en vir jou oor van hem oor versoek. En dis baie belangrijk. En hoe kry ons hier die oor van hem? Om absoluut 
Kom ons herinner net aan die woorde van Genesis 4 vers 7, die sonde leen loer vir jou, maar jy moet daar oor heers. Ons word geroep om oor die sonde te heers. Nou wil ek vraag, wat moet ons reaksie oor versoeken wees? Hoe moet ons reageer oor versoeken? Ons weet, het kom nou in die mooie, zachte manier na jou toe, sy bolerige haasie, en hy kom, sit so op jou skoot, en jy, dit lyk so mooi, en dan lopelik, net dat hy nou nou verander in die moest. Wat moet ons dan doen? Ons word geroep. Wat is ons nou nou die voorbeeld gesien, in Matthies 16, wat, in Matthies 6, wat is ons eerste ding? Vaak en bid, wat Jashua gesê het, Matthies 6 sê vir ons, Vader, Laai ons nie in die versoeking nie, laai ons op die weg waar ons nie sal struikel, nie oorgie aan die sonde. Is het belangrijk dat ons dit bid? Want wie gaan ons helpen om die sonde te oorvind? Net ja, wie sal onthou dit? Daarom. Van elke situasie, dat ja, wie ons sal bewaar, van elke situasie waar ons gaan struikel, waar ons gaan sonde. Vader, ja, wie bewaar my? Elke oomlik in situasie, waar ek gaan toegee, wat my vleeslike begeert is, my selfse, aan my eie waan, en aan die sonde. Laai my op die weg, waar ek nie sal struikel tegen die sonde. En dis belangrijk. En dat ons rechtig besef in ons geestelike leven, is dit iets wat ons vooruit moet bid. Doen ons beplanning in die leven? Ja, jy moet beplan. En daarom ook in ons geestelike leven moet ons vooruit beplan en weet, dat vaak in bid, daar gaan, so dat jylle nie in die soeken val, Waak en bid voor die tijd, en dit is belangrijk, deel van die oorwinning, jy het klaar die sonde oorwin, help, en ek wil daarom een, een ernstige oproep op elke van sê, waak en bid voor die tijd, ja, we help my, en leid my nie nie, bewaar my van die versoekinge wat voorleef in dag. Geef my die kracht om dit te oorwin, geef my die kracht, en as het kan, neem hulle by my weg. Nou, wanneer die versoeking dan op ons pad kom, hoe moet ons het hanteer? En ek wil nou drie woorde gebruik, specifiek nou, en daarom om die ernst daarvan te hanteer. Die eerste ene is, ek moet het onmiddellik hanteer. Die oomlik, wanneer daar een versoeking kom, moet ek dit onmiddellik hanteer. Die tweede ene, kom ek geërs die drie name, ek moet het ongenaakbaar hanteer. En die derde ene is, volhardend. Nou kom ek verduidelik. Die eerste ene is, onmiddellik. Wanneer ek een versoeking identificeer, moet ek direct optreden in die naam van jou. Moet ek direct vraag, wat is die wil van jou? Ek kan jy nou onthou, dat hy vijf punte, wat is nou weer die vijf punte, dat is altyd een groot vijand. Wat is punt nummer twee? Onderwerping aan Jawe, prachtig. Dit is die eerste, wanneer ek dit identificeer, onderwerp ek my aan Jawe. Hoekom? Want die versoeking is soos water. Water, die vind jy dit al gestroom by jou, by jou rivier wat afkom. Het is hier so stroom die water, wat net so sachies vloe. Maar die volgende oomlik is hier die pruisende, donderende, dreenende water, massa wat kom, wat jou net meesleef. En dit is wat een versoeking is. As jy lang genoeg op die stoep van versoeking, ek wil altijd sê speel, gaan hy jou mee vloe. Daarom is die eerste ding om onmiddellik my en jou te onderwerp wat val in jou. Tweedens, hanteer dit ongenaakbaar. Dit help nie hanteer dit met sachte en met handskoen. Dit help nie, jy wil, jou leven is op die spel. Dit help nie, jy, jy sachies daarmee, en sê, ach, ek gaan sachies hier wegstap, en die ene, ek kompromitteer, of dis hier die sachte haas, ek hoef nie, dit bring die dood. Jy is verre, of jy is streng, en nou wil ek net gewoon dit sê, jy moet nou nie met jou maat, of met iemand anders, dink, dis die vijand, en jy is nou lelijk met hulle nie, wees met die ongeduld in jou eie, wees met die, met die, met die selfsig in jou eie hart vies, nie met jou maat nie, en kijk die volgende ding wat lief is om te sê, dit is my maatse skuld, so, die ene word die vijand, of, hierdie persoon is die vijand, of daar is die vijand, so ek moet nie, die sonde in jou, moet jou ongenaakbaar voor ons, vermijd dit, of verslaan dit met die ongenaakbare deur, die wandel in Jashua, en wat is die tweede stap nou weer van die vijf stappen, onderwerp jou aan die jaar, wat is evil, werk jy in my, laai jy my, maar wat gebeur die onderwerp jy aan die jaar, wie verstaan die duivel en hy, sal van jylle weg, is belangrik, maar onderwerp my aan die jaar, as jy die verzoek met die wille van die kinders dan, as daar een verzoek op my pad kom, direct onderwerp ek my aan die jaar, vraag vader, wat is evil, en dan trek daar volgens op. Die laaste punt, volhardend, kan een versoek weer terug wil kom. Hulle is nogal die geneigdheid om weer te gaan drakken. Volhardend. Maar hoe meer jy dit breek, 
om daar te gaan vroeg. Ter wille van die kinders wil ek sê, ek was seker so 10 jaar oud gewees, toe het, um, ek kan nie onthou wie dit was nie, toe nie gewe of iemand met die preek gehad het, en uh, die aand, het was een aandienst gewees, nog kan ek onthou, en ons het daar gesand, en het ook die voorin toe geroep, en om met een garingdraad vastgepunt, en gesê, breek die garingdraad, ja, makkelijk, jy breek dit, en toe, punt hy om twee keer, en drie keer, en ek kan nie nie, by die vierde, vijf, die skielik, hoe het my breek, en dis hoe dit werk, ook met sonde, hoe meer ons dit toelaat, hoe moeiliker word om te breek, daarom wees ongenaakbaar, onmiddellik, tree op, en vol harde, moet dit nie toelaat nie, en nou, een waarschuwing, die gevaarlikste tyd, in ons geestelike lewe, is net wanneer jy geestelik vervul iets, as jy, ek wil amper sê, een geestelike prestatie of een oorwinning, wanneer jy die vrede van jou weer ervaar. Ek hou nie herig van die woord prestatie nie, maar wanneer jy die vrede van jou weer ervaar. Hoekom is dit so gevaarlik dan daar? Want baie mens ontspan. Baie mens ontspan. Daarom, in Korinthe 10 vers 12 sê, daarom, die wat meen dat hulle staan, moet oppas dat hulle nie val nie. Waar is die meeste ongeluk? 5 kilometer van die man sy huis af, hy rijd die hele pad, en hy concentreer, maar as hy daar na by sy huis kom, kan hy ontspaan, en dat is makkelijk ongeluk. Die selfde met ons geestelik ook, ons moet waak dat teen, om geestelik, ek wil sê, wat wat jy sê, as jy aan het sê, maar nie, waak en bid, moet nie lui word. Ons levens, is een oorlog. Gebed, en ek begin hiermee saam te vat, gebed, is een uitdrukking van ons afhankelijkheid aan die haai. En ons kyk voor en toe. Gaan ek en jy morgen versoek word? Ek hoef my allemaal op. Wie gaan allemaal versoek word hierdie week met voorleid? Ja. Ons weer, dit leef voor. Nou wat moet, waar te roep Jawe ons? Waak en bid, Jawe, laai ons nie in die versoek in die vader, Jawe, laai ons op die weg en gee ons die kracht om die versoeking uit dit weer staan en as die wil is van die versoeking by ons weg. Geef my die kracht om dit te kan oorwin. Johannes 17 vers 5, Ek bid nie dat jylle uit die wereld wegneem nie, maar dat jylle van die bose bewaar. Net van interessant, die bose is nie net een algemeen, dit is die satan self, hy is die versoeking. Dit is wat, verlos ons van die bose, sê jylle sien is in ons bybels met die hoofletter, wie is die bose? Dit is die satan self. Laai ons nie in die versoeking nie en ek wil dit nou, ek wil nou nou, vir ons as mense eenvoudig, en ek sluit dit nie af, wat die mens aan, laai ons nie in die versoeking, wat ons ken die pad baie goed aan, ons natuur doen dit mak, wat na die versoeking vind ek makkelijk self, maar ek het die kracht van jou weer doen, om dit te kan worden, net hy, hy is ons herder, hy is die een wat die dood over, en daarom, kan ons ook soms vir vader Jawe vraag. Vader Jawe, wanneer ek swak is, en ek het die begeerte na sonde, wat die geleentheid vir die sonde weg. En wanneer ek die geleentheid tot sonde het, geef my die kracht om dit te verstaan. Hmm. Want daardoor bewaar Jawe ons dikwels van dit wat verkeerd is. Hmm. Ons kan nie alleen in die pad van oorwinning vir ons. Die kracht om die sonde te oorwin, kom van jou. Dit kom van hom wat oor elke versoeking getriomfeer het en ons roep en wil hy en wil bystaan om ook oor die sonde en die versoeking getriomfeer. Kan dit oorwin? Omdat hy wat het reeds oorwin het in my is en in my werk, maar hier wil ek klem nie. Hoe oorwin ons versoekinge? Deer hom. En daarom is die sleetel deerlopende bewustheid van jou. Ek gaan het weer aan hom my en jou deurlopende bewustheid van jou, en die oorwinning oor ons sonde, begin in ons gebedslewe, begin by waak en by bid, en het laat ons met vrijmoedigheid voor jou wees staan, om ons die kracht te geel met te oor. Geliefdes, doen, sa, doen sonde ons volk geweldige skade. Doen het geweldige skade in private huise, in hevelike, families, Ja, so as hy ek het gekom, dat jylle die lewe en die lewe oorvloed kan, in Johannes 10 vers 10. En daarom, wanneer Jeshua bid, 
Ons die voorbeeld geef, maar verlos ons van die boze. Hy wil vir ons die kracht geef, om die zonde en die schade wat het doen in ons huis, en te oorwin, so dat ons in het vermoedigheid met jou die kan dag. Mag dit, ook in hier my leven werkelijkheid wees. Jy weet, en ek weet, wat is die versoekingen waar we ons geconfronteerd word. Bid voor die tijd, ja weet, help my, om dit te oorwin. Geef my die kracht, neem dit by my werk. Laat ek, ook daarin, en die voetsporen van Yeshua volgen met gerechte wette wat. Kom ons dan aan met ons. Vader Yahweh, dankie dat ons werkelijk kan bid. Onze Vader wat in die hemel is, Laat die naam onder ons geheilig word. Laat die koninkryk kom. Vader Javi, laat die wil alleenlik geskiet. En dankie dat ons rechter ook kan vir u kan vraag, Vader Javi, dat u die een is wat ons sal bevaar en ons sal help dat ons ook vergewe die wat teen ons skuldenaars is, so dat die ons kan vergewe. Vader Javi, Laai ons op die weg van gerechtigheid en bewaar ons van die versoeking. En gee ons die kracht om dit te kan oorwin in Yeshua's naam en so verlos ons van die bose. Want die wil het daar die begeerte vir ons is juist dat ons soos Yeshua ook sal triomfeer oor die sonde en die vergankelijkheid nie doen. Vader Jawe, want dan jy behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dankie dat ons hier mag gaan bid. Dankie dat ons hier mag vraag wanneer ons ook so voor die staan. Help elkeen van ons ook vir hier die week wat voorlee. Help ons om die spore van Yeshua te wandel. Help ons om wanneer hier ons beproef in vorm, wil hier die werk wat hier ons doen dan volbring in ons harte, maar ook wanneer daar die versoekinge van die vijand ook op ons pad kom, wil hy ons die kracht gee om dit te kan oorvind in die naam. In die wonderlijke naam van Yeshua ons besiel, bid ons dit. Amen. Die liefdes te wil ons net so staan. Kom ons even ons hand op en ons ontvang ons vader se sien. Ja wee, sal ons sien in ons behoed. Jawe sal sy aangezicht vir ons laat skyn en ons genadig wees. Jawe sal sy aangezicht vir ons verheef en sy vrede gee. Amen. Geliefd is baie baie seen vir al die wat